two times. You kill the dealer, aren't you? Where are you? You are in some joy. You just. What? You are in some joy. 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 你给我死！要打我了！你这个不要滚！你跑了！小米呢？他刚进手术房，把伤口缝起来，还没醒呢。现在应该在输血吧？不知道在干嘛。本来以为他只是在闹情绪。是因为张先生吗？不是他，还有谁？不知道他到底对小米做什么、欸，害他这么想不开。我去看他。嗯。嗯，老毕。小毕，你说我倒不倒霉？一大早跑过来，还搞不清楚怎么回事，医生就什么血腥的。我就说不行，马上就被叫到床上去，莫名其妙的损失了五百 CC 的血，到现在还在头晕。哎、嗯欸，小兵会痛啊啊，痛死好啦，看你又怎么还我。好了啦，他都这样还要骂他，嗯，我不爽啊，谁让他自己受了委屈也不来找我，哼，还把自己搞成这个样子，根本就没有把我当兄弟看。小明，小明，小明、啊，你你妈的，你怎么做这种瞎说事情啊？你怎么去跳楼？摔死了算了你！小明，你怎么做那种糊涂事情啊？你不晓得是不是你担心呐、啊？你晓不晓得？你晓不晓得呀、啊、你？哎呀，小明哥，哎，小明，小明。
。小陈，怎么了？爹你妈都生气了。好了，不要哭了，把眼睛擦干净。我给你买了好吃的东西。哎，不要哭了，把眼睛擦干净。啊？你看，你这漂漂亮亮的脸呐，要是哭丑了的话，就没人要你了。哎，我我这边刚找到，来，你来刚刚我上车。吵成这样子啊！老谢，你坐好没有啦？哎，又扯到我干什么？你们吵架扯到我有什么关系啊？哦，当然你莫管你了，你打好打好啊，吵架好逍遥快乐，我都得好心。哈，你就喜欢提这些，你就时时刻刻提醒我，叫我对不起你就高兴了。那随便你，随便你。就怀孕了。谁？应该是工地的同事啊。阿蒙伊都唔讲啊。那他怎么说？嗯，伊当时安那讲，但是是因做呢。敢讲哦，因两个要结婚，我来答应了。其实，如果他们两个真的想爱，那也不错的话，说不定。哎，但你是讲些。是清清菜菜，甲查囡仔出面床顶个查甫囡仔，敢会哭哟？敢会信你们哟？啊，你有想无？啊，今年几岁？那，那就把他们找到一起来，坐下来谈谈。还免讲啦，我绝对袂当互伊结婚啦。我叫阿金哦，甲囡仔摕掉啦。嗯，那不行哦，堕胎会伤身体，堕胎是犯法的呀。啊，你做代志敢那么犯？是的啦，我唔是听过伊讲的。哪个？哎，要不然，那我先去跟小珍先去说说，我们再来做决定。随便你啦，做莫别来，我别来无用啊。我代志啊，宿舍交安尼，三百有交无？哎，这个这回很特别，我徒弟住医院呐、啊。你鬼刚刚你关心别人？哎，不要这样子嘛！我要不是逼得没有办法，我不会回来找你。三千五千，哎，等我收着方便，我就还你嘛。行哇。你死人都想袂完啦，电话。好你妈，我走了。我唔是要为难你啦，你无看最近店生意遐歹，啊，真一下佫出代志，我佫免准备哟。没关系，我了解，谢谢啊。
，看他们高头大马。蜜月说啊，很多人那一圈那墙根本不够用。姐 ，Hello， 你们两个将会来这里干嘛？有事情跟你商量一下。当然知道啊，但是你,你可以先跟你们经理周转一下吗？我靠，老大，你第一天出来混是吧？你怎么会那么天真呢、啊？那么大一笔钱，你们两个人还得出来吗？啊？那到时候倒霉的又是我。不会啦，拜托了。不可能，不可能。拜托了，叶姐。我只有这些了，不够的自己想办法吧。好、啊，赶快走了，我在上班，我要做生意。What's wrong, honey? What's wrong? I miss you. I miss you so much. Don't cry. Please, don't cry. I miss you. Oh, don't cry, good boy. Sorry, is it? What? 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 He wants to meet Zhang Ge. Now, Tara is a bad guy, isn't it? Come on, tell me. Are you a bad guy? We were with the boss. Don't sleep at home. Don't sleep at home. 为了抽你的医药费，还搞得焦头烂额，哎，结果嘞，妈的，你一生气都不说也就算了，你还一开口就想进那道八王五。说是说嘛，我还输了五百 CC 的血给你，给我还来。嗯，算了算了，不要理他了，让他去死好了，一了百了，省得操心。走吧。不要这样了，小玉。对不起，对不起，师傅，师傅，可以过来。钱又走了吗？没有。那我明天我去想办法。师傅，小敏说她想见张先生。我听到了。明天我去找那个姓张的。我不去啊！我一看到那张脸，我就有气。我还看他有气呢。不管怎么样，我们要去把他问明白。他怎么样子对我们小娃儿白白的被他欺负啊？我那个做师傅的，不管怎么样，我要把那个公道讨回来。今天躺在那里自己加。你们练啥呢？小声一点。我
他桃园去视察工厂去了。他临走还特别交代我，在这边做事要检点一点，免得被别的职员说闲话。有个华侨干爹就是不一样哦，竟然让我们王小玉转变这么大，看来你是真的想从良喽。嗯，兄弟呀、啊。你才出道不久，你还有的折腾呢！你，我王小玉可是在公园打过滚来的。哎，不是我爱吹牛哎，在公园里面我也算是一个头牌大红人，好多老婆子都想收养我的。可是呢，第一要我心里愿意，第二也总要对我有几分真心吧。我又不是块肉骨头，让人家随便啃来啃去啊。老周对你还不够真心吗？又是衣服手表，又是金链子的。老周啊，对了，他对我真的是不错啦。可是我就偏偏就是讨厌他把我当娃娃一样耍着玩。哎，我问你，化学你懂不懂？化学，我在学校化学有八十分啊。真的？哎，是这样的，定长说啊。我没有专门技术的话，在城城没有好位置，升不上去的。所以啊，他要跟我去读夜校，念个工专，毕业回来以后就可以在药厂里面当技师了，这样才有前途。可是你也知道啊，我读到初二以后就跑出来了，哪还记得什么化学啊？我只记得什么二硫化碳、朝气入鼻、有腐软臭。所以你是要我帮你补习咯？嗯，我去开南公职打拼过了，考初三插班的话呢，化学是主科。哎，你帮我补习补习啦，等我考上了一定好好请你。哇，还真有心哎！你不懂，这可是天上掉下来的好机会。我等了多久啊？好不容易才等到像令嫂这样一个救星，而且人家又瞧得起我，你说我要不要奋发向上？等我在城城做出点好成绩啊，说不定令嫂看我有出息，就把你调到日本的总公司去啊。对呀、啊，哎呀，我就说你心机重嘛，还不承认？什么心机重？我问你，人往哪里爬？高处爬。对呀、啊，我才不想像小米一样哎，为了一张饭票低声下气的，还差点搞得连自己小命都没了。哎，走了。等把小米事情处理完了，我们再到古岭街买些就餐小书包。谢谢你啊，阿青。嗨，阿青，叫李老师。哦，是的，李老师。乖啊。哎呦，哇，走开啦。<笑>洗衣机把衣服拿出来晾。好。杨教头，是为小敏的事来的。也好，我知道他一时受不了。我也正在想，是不是该去找你来解释解释。小张啊。你的动作也太快了吧！小敏才被你赶出去才两天呢。呃，他跟小敏的事不相干的。哦，是吗？我看你一个口令，他一个动作
，你们好像很有默契嘛。会吗？他昨天，昨天看我喝酒，心情不好，所以才陪我回来嘛。你心情不好？有没有搞错啊？我并不是冷血动物。小米跟了我一年多，感情总是有的。只是我跟他之间存在的一些问题，实在没有办法解决。我内心也挣扎过，所以才狠心的叫他走。什么问题啊？小敏对你一心一意的专情，可以说是仁至义尽的。我那个做师傅的，心里头都不是味儿。你没有什么问题啊？我就是不要他这样。本来我只是，只是要找个伴，找个人聊聊天，陪我吃吃饭。可是他什么都管，连我都管，这这谁受得了？你玩腻了就直接说一声嘛，干嘛说这些鬼借口啊？好像都是小米一个人的错，是不是？我承认我有错，满意了吗？但是就算我做的再不对，也用不着在这儿听你们三堂会审。小敏自杀了，你在说笑？校长啊，人命关天呢，你以为？我的徒弟在我面前敢乱开那种玩笑？人呢？死了吗？没有，人现在在医院，可是花了一个小时才把血管缝起来。小张。我今天到这来呢，也不是来兴师问罪的。不过呢，我有几句话憋在心里头，不说不出。我们都是明白人了，我跟你直说好了。你那个脾气和性格，在我们圈子里头啊，大家都清楚得很。所以小明当初跟你在一起呢，我做长辈的，当然反对啊。不过。我后来让他跟你在一起，是因为我看中你有身份有地位。小明跟你在一起、啊，就免得在外面风吹雨打的看别人的眼色，就比较安全稳定。当然了，我也想啊，如果他要是一心一意对你专情的话呢，也许会改变你。我也晓得，这个感情的事情呢、啊，也没有办法，个人有个人的选择，也不能勉强。这小明想不开，做了个傻事情，哼，打不他自己倒霉。不过，你能不能站在朋友的立场，到医院去看看他？张哥，你就去看看小敏嘛。他醒来第一句话就张哥呢。喂，你跟大爸问我说句话行不行啊？啊，去不去一句话，少在那边装模作样。小敏现在人在医院，需要人家照顾，我们可没时间这边陪你耗。小雨，师傅。我们走了啦，没心没意的是他哎，干嘛看了脸色？要不是看小米可怜，我才懒得见你这刀疤忘物呢。你们等一等，小金怪，那有什么事？去帮你把那个包拿。
这东西他忘了拿走了。去你妈！王八蛋，你还是不是人呢啊？你不要乱动手啊！王八蛋，打人啊！王八蛋！王八蛋！王八蛋！王八蛋！好了。先走了，可能是家里有事吧。吃苹果。阿青，你们去张哥那里了吗？可是张哥不在。哎、欸，你们有没有注意到这间病房啊？又大又漂亮，比旅馆的房价还高级耶。对啊对啊，我刚去浴室所还看到莲蓬头哎。哇，师傅真不是盖的哦。嗯。哪比得上张哥那里啊？也不知道那里现在怎么样了。之前花都是我交的，这几天，万一他忘记交花，花枯死了怎么办？你再说，你再说我就赏你一巴掌！我告诉你，人家已经把你赶出来了，你还惦念那些花干嘛？现在就算他是被车撞死，也不关你的事。你不要这样说他嘛，他不是这种人啊，他一定有他的苦衷的。帮他讲话，你猪啊！好了，我告诉你啊，我没有看到他、啊。真的？你真以为你这苦肉计能让他回心转意啊？屁！人家根本不把你当一回事。那，你没带走的东西，人家都帮你清干净了，一件也没少。还有，你知道我们到他家的时候看到什么？那个地板上啊，现在是谁？小玉。哎呀，都到这个地步了，还有什么不能讲的、啊？我就是要让这个笨蛋明白，刀疤王我究竟是个怎么样的人，让他彻底死了这条心。你跟他讲这干嘛？对他有什么好处吗？阿青，你让小玉把话说完吗？到底是怎么了？为什么你都不让我知道了？我求求你们告诉我好不好？不管你们跟我说什么，我一定不会哭的，真的。你们就跟小敏说嘛，我只听一半的痛苦。是萧勤快。我们去张哥那边时候，看到萧勤快跟你以前一样，跪在那边擦地板小敏，该说的我们全都说了，你可以把我们的话都当成屁
，但是是在你不把我们当成朋友的情况下，你自己好好想一想，那种人真的不值得你这样吗？怎么骑了？哎，身体怎么样了？有没看看医生？医生说两三个月大，切不了正常。啊？那你怎么办啊？生怎么办？这这你是要把它生下来呢，还是找你妈妈一次吧？我不会拿掉。好好，我也赞成了。这小孩子是无辜的嘛，对不对？哎，你男朋友怎么说了？是我男朋友。你看又来了，吵架了是吧？这你们呢？你们已经都这个样子了，什么事情都好商量了，不好说嘛。我就是个结婚嘛，哎，都可以嘛。他不认账了是不是？哎，哎，你有什么事情嘛？你跟爸爸说嘛，你别让我跟你担心，我跟你出主意呀。哎呀，还有家事了。真傻呀！嗯，先回去。嗯。跟家里朋友讲话。爸爸，这个事情，不管怎么样了，爸爸昨晚小麻烦给你解决啊。家的时候不跟你们说过了吗？我是为了不要让你爷爷担心，我就跟你妈妈结婚。哎，所以我告诉你没有。是是啊，我这一辈子亏欠你妈妈嘛。他说没有爱过你妈。可以啊。你到底想怎样啊？你昨天为什么没来？我有重要的事情。什么重要的事啊？因为我朋友。
有，怎么样？怎样？我已经跟严经理请过假了，没必要再跟你报告吧？哼，念大牌哦，才来没多久又迟到又请假的，照这样下去，我们这边后台是不是要累死啊？如果我造成你们的困扰，我愿意跟你道歉。可是你不要每次把严经理扯进来，好不好？这件事情跟他无关。<笑>好感动啊！你们感情真好哈、啊。听说他喜欢让年轻主动，是不是？听不懂你在说什么啦。哼<笑>，不要装了吧！你们这种人，是不是？什么这种人？那种人的你在讲什么啊？哎、欸，你这样吹啊，吹什么？你不要有靠山在这边，我你干什么？妈！都告诉你多少次了，你为什么就不能忍一忍？我为什么要忍啊？我又没做错什么，是他先惹我的、欸。你先动手就是不对。我觉得侮辱比动手还要可怕。面子有那么重要吗？面子值多少钱呢、啊？啊？你这口气都忍不下去，你以后怎么在社会上混呢、啊？几年前我的事情被同事传开来，他们讲的有多难听，你知道吗？连老板都想开除我，可是我全都忍了下来。我还用比别人多好几倍的力气来证明我自己根本不比任何人差。事实也证明我做到了。我还有余力来帮助你们这些跟我一样处境的孩子。可是你们，你们一个个都让我失望透顶。经理。我没有你那么伟大，我很平凡，也没有什么抱负，我只不过想安安稳稳的混口饭吃。但是我记得你曾经跟我说过，既然选择这一条路，就要理直气壮的走下去，不要让那些自以为正常的人看不起。所以，我希望你能够了解，我今天真的不是一口气，是尊严。这阵子带给你那么多困扰，我真的觉得很抱歉。谢谢你对我的照顾，阿青。以后你不管做什么决定，都不要放弃。谢谢谢谢，不用。轻一点呐，好，不要找小敏了。早就跟你说了，要是那混蛋找你麻烦的话，也跟我讲嘛。早中去堵他，干嘛跟自己过不去？轻一点呐，师傅，师傅。啊，今天你们都回去了，今天我留在这里。哦。你，怎么了？又打架了？呃，银马车领班欺负阿青啊？为什么？没什么啦，师傅，我决定不做了。不做了？嗯。严经理呢？他怎么说啊？就是不想为难他才决定不做的、啊。郭老怎么办呢？你是郭老介绍去的啊？你说不做不做了
那郭老师现在严禁的，他电话哪里发、啊？你们这这娃娃，都是一样，死没有良心，光想你们自己。你晓不晓得，这是长辈们呐、啊，为你们花多少心思啊？去去去去，都回去回去，懒得看你们。就该有收啊，拜拜哦。啊，送。啊，对。来来来，回这家，给他送。从我有记忆开始，我爸只要一心情不好，就到隔壁黄叔家喝酒，结果越喝心情越糟，回到家又开始发酒疯，打拳、骂人，还唱国剧，唱国剧，厉害哈、哦！后来我就跟我弟讲，以后我们长大，绝对不要跟他一样。没这么严重吧？喝个小酒而已，想这么多。你呀、啊，想家了哈。来了，干。是他啦，他是谁？嗯，就我爸上买来的小三花、啊，这几天哭得特别厉害。我哥把他关起来，打他，叫他不准哭，可他就是不听啦、啊。嗯，好可怜哦，才十四岁耶，就这样，才十四岁啊，嗯。
，你不知道我臭男人最变态了。坏人，不要再哭了啦！要是惹我哥的话，你真的会被打死哦！不要吓他啦！哦，好啦，那你不要哭，我请你吃糖，好不好？报警好不好？你害我哥被抓去关了。对，好。不过这样也好啊，你不就顺便解脱了？嗯，你不要乱说，等下被他听到的话，我又要挨揍了。认真找好不好啊？到底是谁要补啊？哎呦，你找就好了啦，反正我又不知道那些参考书长怎么样。你这种吊儿郎当样子，我看补十年都考不上了。啊,啊，找，找到了啦，找到了。那我们走吧，去吃冰。你现在就想吃冰啊？你这种程度一本哪够啊？再帮我找第二学期的、啊。好，是的，李老师。老板，不好意思，我在找那个托福的参考书，不晓得你这边有没有。哦，那个，那个，下面一点点。好，谢谢。好，谢。对对。认识。干嘛怕他、啊？是你比较惨，去跟他打声招呼啊！你不去，我去啊！哎。最近还好吗？嗯，还不错、啊。你呢？我阿布前一阵子过世了。你要找你阿布啊？嗯。你有回家吗？先说，嗯
，这阵子你都去哪了？我在西餐厅打工，当服务生。不过昨天我把工作辞掉了。你快毕业了吧？嗯，我已经毕业了。已经毕业了，这么快？离开学校太久了，都不记得了。联考呢？你应该很有把握吧？我下个月就出国了，就离开台湾。哦、oh. ，这是我爸安排的。自从上次那件事以后，我就再也没有正眼看过我。这几个月，他透过好多层关系，送了好多红包。才让我可以不用当兵，就出国。其实这样也好了，我跟他都解脱了，就我妈可能辛苦一点。嗯差不多该走了，我表哥还在家，他要教我英文。好啊。阿琴，对不起，对不起。对不起，对不起。望着噪音离去的背影，在刹那间，我想问自己：我跟噪音算是从流沙里爬出来了吗？我不知道，只知道那些沙子又滚又烫，扎的人锥心刺骨。